So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas. And I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice uh, turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to your whole thing is going to be very nice. Rakkavasutam, Rakkajanhanulipkagam, 
Матриджи, братья и сестры, давайте все вместе поднимем кундалини, сделаем бандан. Всех поздравляем уже с наступившим Новым годом, идущим по планете. Сегодня в рубрике про Карелию мы покажем два небольших сюжета. Первый о том, как студенты нашего университета Петрозаводского из, африканской, из африканских республик первый раз увидели снег. Вот, попался случайно сегодня, мы понимаем, что случайности не бывает. И посмотрим еще карельскую песенку на карельском языке. Затем мы, как обычно, пробалансируемся, посмотрим лекцию матери и помедитируем. Впервые увидели снег. В Карелии студенты из стран Африки и Ближнего Востока открывают новые для себя зимние развлечения. Прогулки на санях, встреча с северными оленями и многое другое. Можно ли привыкнуть к русской зиме, выяснял Олег Горновский. Это, наверное, карельской зимой навеяло. А может быть, песня не только строить и жить помогает, но еще и учить русский язык. Этим молодым людям он теперь должен стать как родной. Столица Карелия – это Петрозаводск. Петра – и хороший, красивый город, спокойный. И еще хорошие университеты. Сабах и его однокурсники из Йемена, Замбии, Ганы и Иордании изучают в Петрозаводском университете медицину. А вот каникулы посвятили местным традициям. Поэтому прямо с автобуса в сане. Лево, лево, лево. Крутые виражи, скорость, легкий мороз и белый снег кругом. Еще несколько месяцев назад о таком отдыхе они и мечтать не могли. Я люблю вот такие вещи, которые вот... Сюрприз! Моей сестре маленькие хотят, чтобы ее притесли снег. Снега в Замбию Химсирия, конечно, не привезет, а вот фотографий будет много. С загадочным северным старцем, с шумными ездовыми собаками или вот с этими мудрыми и задумчивыми животными. Ну где еще можно потрогать живого северного оленя? Одно из самых популярных мест сейчас – резиденция карельского Талвиука, ну или зимнего деда по-русски. Во время прошлых новогодних каникул здесь побывало 20 тысяч человек, и, судя по всему, в этом году рекорд будет побит. Эта сказочная история началась всего 4 года назад. Грянул кризис, новогодние туры в Лапландию подорожали. Тогда любители ездового спорта Николай Столяров решил создать вотчину своего, карельского Деда Мороза. Теперь он и сам в него верит. Конечно, верю. Конечно. А кто не верит? Все люди во что-то верят. Лучше верить во что-то хорошее и доброе, чем в что-то плохое. Правильно? Ну а как не поверить? Всего за несколько лет скромная усадьба превратилась в большую деревню, полную развлечений. Теперь сюда приезжают гости не только со всей России, но даже с экзотических жарких стран. Потрясающе, просто восхитительно. Я, я даже не знаю, что сказать. Супер все. Олег Горновский, Игорь Ореховский, Кирилл Меньшиков, Вести, Карелия.
Женщины матриджи. Давайте еще раз поделим кундалини, сделаем богдан. Откроем ладони, внимание поднимем сахасрару, пропоем ом. И еще два раза. Руки направим к земле, почувствуем связь рук с землей. Попросим, мать земля, пожалуйста, забери с нас все негативные вибрации, трансформируй их. Помоги нам стать гармоничными личностями.
Внимание, держим Сахасрари. Исполни мантру Шариадип Хоми Деви. Еще раз. И еще раз. Откроем ладони, пропоем он. Дадим внимание на все аспекты первого центра Муладхара чакры. Основание туловища, основание ладоней. Пятки, тазобедренные суставы, плечевые суставы, кончик носа, затылок, сахасрару, исполни мантру Шри Ганеша. Еще раз. Пропоем ОМ. Левую руку направим к земле. Внимание направим на правую Муадхару. Попросим свою внутреннюю энергию. Мать, пожалуйста, оздорови правую Муадхару. Исполни мантру Шри Картикея. Еще раз.
И еще раз. Откроем ладони, пропоем ом. Правую руку положим на левый свой дистан. Попросим свою внутреннюю энергию, мать, пожалуйста. Раствори нечистые знания и дай чистые знания. Внимание, держим в Сахасраве. Поднимем руку на левое подреберье. И здесь поутверждаем мать. Я сам себе учитель, сам себе хозяин. Откроем ладони, пропоем оба. Повыветриваем печень. Возбрасываем на землю. Дадим вибрации печени. Попросим мать, пожалуйста, приди в нашу печень. Сделай устойчивым наше внимание. Пусть внимание будет только на духе. Исполни мантру Шри Нирмала Читта. Еще раз.
И еще раз. Теперь медленно поворачиваем вокруг живота. Исполним мантру Шри Ади Гуру Дататрея. Еще раз. Еще раз. Откроем ладони, пропоем ом. Левую руку положим на правое сердце. Здесь попросим свою внутреннюю энергию, мать, пожалуйста, дай нам истинную ответственность. Откроем ладони, правую руку положим на левое сердце. Здесь поутверждаем, мать, я чистый дух.
Перенесем правую руку на центральное сердце. Попросим свою внутреннюю энергию. Мать, пожалуйста, дай нам покой, безопасность, уверенность, радость. Откроем ладони, пропоем ом. Еще два раза. Левую руку положим на правую мешутки. Исполним мантру Шри Витхала Рукмини. Еще раз. Исполним мантру Шри Ешода Драупади. Откроем ладони, правую руку на левую мешок. Мантра Шривишну Майя. Еще.
И еще раз. Откроем ладони, пальцы сведем в пучок, поставим на еремную выемку, исполним мантру Шри Радха Кришна. И еще раз. Кроем ладони, пропоем ом. Руку положим на лоб. Поутверждаем, мать, я прощаю себя и всех. Перенесем руку на затылок, попросим прощения за других. Мать, прости меня и всех за все вольные и невольные ошибки. Помассируем родичок. Откроем ладони. Пропоем ом. Еще два раза. Минутку побудем в тишине.
Пропоем ОМ. Поднимем кундалини, сделаем бандан. А теперь... I'm happy that you all were meditating here and we're trying to develop your depth. You all have depth a very deep personality within yourself. But we have to touch that, that's very important. Because, you see, we sing, have music, that's a very good thing. We enjoy each other's company also is very good, and that's a nice thing. But we have to enjoy our own company also, by meditating, going within yourself. <coughs> now, what is the... Uh, use. One may ask, Mother, now we have got Realization, we have a nice life, we are enjoying ourselves, we are doing so well. The deeper you go, the deeper you touch the essences of all the things, like all the elements. When you had finished your meditation, you saw how the rain fell down, how the rain came suddenly. So rain has felt your depth or you have felt the depth of rain. Now you know that <coughs> if you light one little candle and put your finger towards it, with my photograph there, it acts, it reacts, and it gives you a flame which burns, sometimes gives you smoke, sometimes it uh, gallops. So <coughs> you have noticed that there's a reaction even in the fire. So all elements have got an effect, if a saint wants to have an effect. But first of all, you must reach your own essences. Once you reach your own essences, then you reach the essences of all the elements. And then you can handle all the elements as you like, or you can order them as you like. First they will act, expressing that they have been touched, like today the rain came, pouring down. Then <coughs> later on you can command and you can ask the rain to come, to work out many things uh, of that kind. We have to be deep people, we have to go much deeper within ourselves to touch our essences, that is, you know very well that all our chakras are made out of these essences. And when we go deep into ourselves, what we find that we can touch the elements very well. <coughs> While doing so, actually we move horizontally. When we start moving horizontally, at the core of it we find that there are these essences placed. And these essences then start exciting the essences across. Like in the radio you have seen this ether. Now when you speak on one side of the radio, the, it gets uh, completely manifested in the essence of the ether and then everybody can hear it. Now when <coughs> you people just give a bandhan, sometimes you find that you have communicated with another person. But that's only the essence of the ether, or we can say the settler of the subtlest. People have only gone onto the subtler side, we can say, by science, 
but you go to the subtle side and that subtle side gives you all these effects. Now you have seen also that in some of the photographs suddenly you find light coming out of my head or there's somebody shown as with a light, somebody's from the head the light is coming, you have seen all this. This is done also by the same uh, method, but here <coughs> the deities like Vishnu Maya works out. She's very active, she works it out, she does all these things. And you know that also, that when they gave me once a uh, beautiful crown in Switzerland, in the sky, they got the photograph of the same, very beautifully done. The uh, crown was there, Fatima's crown, my face, my eyes and everything so clearly. All this is done by Vishnu Maya. So <coughs> all the All the essences are working out for you as well as all the deities are working out for you. They are very anxious that these things should be done and you are the channels for them to work it out. Now, for example, as I told you the other day, if you don't keep yourself all right, a simple thing I told you to put in the nose some ghee, it's a very simple thing, but that helps me a lot. But that helps my Vishuddhi. But if you don't do it, I suck in in any case. Whatever problems you have, I suck in. I suck in the problem of Sahajogis, also the problem of the city where I am, also the problem of the country where I am, maybe of the whole universe. But my horizontal movement is quite large and is very subtle. And I do it quietly. <coughs> but you must also understand that you can do a lot by your horizontal movement. By horizontal movement, what happens? That you start meditating on a particular subject which is a very bothersome subject and which is for the destructive of humanity. Anything, you just put your attention to it and meditate. If you are that deep, that means if your caliber has improved to that extent, you will immediately put an effect on that. Immediately you will see there will be a change. There will be something happening in that direction. This is your power which you have to actually develop. So we have to meditate and by meditation we develop that strength within us. So automatically we <coughs> start solving the problem. Uh, like our anti-negro up to that point, uh, the way we are strong inside uh, they grow outside to help so many things which are to be helped. Now you see that people are realizing that the world is in a great mess and there are lots of problems that have come through materialism, through wrong thinking, through emotional thinking, through stupidity we can say. We have no time for all this. <coughs> what we have to do is to develop ourselves deeper and deeper and deeper so that on horizontal plane also we are effective. So yoga, first of all, is for personal improvement, is for the inner improvement as far as the personal side is concerned. Means your intelligence must improve, your temperament must improve, your heart must clear out, your feelings must be all right, then you should, uh, your health should be all right, then your relationship with others should be all right, your ego should go away, your super-ego should go away, all these things are there. <coughs> but this only helps a personality, just a personality that is very limited, that is yourself. But now this personality can become an instrument if you can develop that depth within yourself. But normally what happens, people are very much still worried about themselves, say about their wives, about their children, about uh, their husbands or their household or this and that. These are not important things because we have to be those instruments which are what you call them like pilotless bombs. We have to develop that depth within us. That depth is possible and you can really cure many problems of your country if you could just meditate on that. Now for today <coughs> I had 
I actually sucked in most of the problems which I felt were there in Canberra and later on in that conference and later on here. All these pro problems came into my understanding, I would say, and I was trying to work on them. My working style is different because I have very sharp and very effective instruments, but I, I have to pay attention to it and I little bit suffer also, doesn't matter. Now for you also, it is important that you also develop those deeper feelings within you, deeper sense within you, but mostly people are very superficial type. They just think about their body, their impressions, uh, how they <coughs> carry themselves. At the most they think they have to be a very legal-minded or we have to be um, at the most not drinking, not smoking and <coughs> all these things are achieved and we have achieved everything. But I think that is not so. And second point is that we think that if we love each other, if we love Mother, that is the end of everything. It's not true also. Because your love for Me uh, is there, no doubt, and it should be intense, it should be deeper. But the deeper you go into that love, then you will be surprised how you receive a special quality of correcting the things that are wrong around you. Gradually that quality improves. For example, a surgery goes to anybody's house, that house must become auspicious. But such a surgery must have a good heart. If the heart is not good, in the heart there is still anger, passion, uh, lust, greed, then such a heart won't affect. But a person who has purified himself, if he goes into any family, any household, any society, the whole change will take place. The circumstances will change. <coughs> Things that do not work out will start working out immediately. Like they said, Mother, as soon as you sent from this Sunday, everything started working out uh, as far as the television is concerned and radio is concerned. And all that. I didn't do anything, in a way. But that should happen with you also. Whenever a saint goes, things are changing. You have to be a saint and a saintly person has a very deep understanding of another person. And this is what it is lacking. Uh, we don't have that deep understanding for each other. Then even if you have for uh, some of your own friends or maybe in the same uh, ashram that you are staying in all that, but it should deepen much more. It should go further and further. Now even if you think of Me, it works out. It's the other way around also. But first of all, the meditative process should be increased. We all must meditate, that is very important. Meditate sincerely not just because we have to meditate, but because we have to be deep, we have to go within to express our great powers of Divine Love, to correct so many things, which you can do very easily. I know you all can do it. There's no need to have big degrees for that, uh, big education for that, nothing is needed. What is needed is a deep feeling of love for the whole universe. And that changes. The all destructive forces change their course and it is then for the constructive force. But on the whole, uh, that works out much faster if you all do that meditation with sincerity, with intensity, with understanding. All right? May God bless you.
کرے ہیں اٹ از مچ مور دین آور میوزک مچ مور دین مائی لیکچرس اور اینی تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو اینڈ ناؤ دا کورس ہیز ٹو چینج آئی ایم شیور یو پیپل ول ٹیک ٹو دا نیو کورس Откроем ладони, пропоем ком. Положим правую руку на сердце, пошлем мир и любовь всем людям на планете Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, Пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Девочки, маты же. И давайте сегодня сделаем семидневные бандады любви всему человечеству. Итак, я напомню, если вдруг кто-то первый раз, что сегодня мы делаем 7 раз, завтра 6, послезавтра 5 потом 4, и так по, на один бардан, каждый день на один бардан меньше. То есть к следующей пятнице, в четверг мы сделаем один раз, один бардан. Если кто-то э, в течение недели в какой-то день забыл сделать, то на следующий день начинаем опять с 7. Итак, первый раз. Человечество, планета Земля, любовь. Джейс Фиматаджи. Второй раз. Человечество, планета Земля, любовь. Джейшлиматаджи. Третий раз человечество, планета Земля, любовь. Женщины Матаджи. Четвертый раз. Человечество, планета Земля, любовь. Женщина Матаджи. Пятый раз. Человечество, планета Земля, любовь. Девочки, матаджи. Шестой раз. Человечество, планета Земля, любовь. Джейшли Матаджи.
Женщины Матаджи. И седьмой раз. Человечество, планета Земля, любовь. Женщины Матаджи. И сделай бандан себе. Откроем в ладони, пропоем ом. Ну вот на сегодня мы с вами прощаемся, и сейчас мы еще помедитируем. Здесь Матаджи, до новых встреч!